。今天是于洪木大师专场，咱们再来一盘，主要是有棋友点播。他的名字叫不思议不叫江成路。本盘棋选择1998年全国团体赛，红方象棋大师于洪木，黑方是北京的一位高手叫何建忠。这盘棋也挺玄乎的，开局呢是中炮对屏风马进七兵。红方没走过河车，他玩了个马八进七，黑方进炮过河，其目的呢是平炮压马，甚至是打兵。作为红方呢，冲中兵的不少，这把是右车巡河，黑方平炮打掉，要打底象，于大师留着飞走。黑方何先生走的有意思，他没出车，这里先补象，红方左马盘河之后，黑方再出车。多开，这么走对于红方来说挺舒服的。黑方补士，红兵九进一，黑方平炮对车，也没换，躲。黑方把车提到竹林，观望一波。于大师冲兵上岸，对手也是有脾气的，没吃，冲边卒。那不管红方接着冲，这回红方左车有位置了。可以往前开出来，黑方足三进一，吃了，用象踩，现在还是看不出什么。下一步红方抓象，按常理说应该收回来。何先生跳马踩车，那红方退一步，捉着炮砍着象，这俩肯定要丢一个。黑方正确的顺序应该是进车捉马，红方砍象。黑方吃马，红方宰炮。这棋虽说少象，但黑方问题不大。现场他走了招，象棋进五，连环。他想的是，只要红方吃炮，我再捉马，就是说走一个先弃后取。红方呢也确实不能逃了，因为你往这儿蹦的话，黑方给车踩死了。这是黑方的想法。关键红方于大师他没吃炮啊，他看懂了，他先走一招平炮打马，这黑方可就尴尬了。等你逃了马，我再吃炮啊，丢子是没跑了。何先生想降低损失啊，一顿计算，把各种方程公式往里带，最后走了一招足七进一。于大师进炮打马得子，黑方用车捉马。正常思维就是往回跳呗，挺安全的。黑方捉马，红方再推炮，严防死守。咱们看于大师怎么走啊？都精神起来。他来个马六进四，这步怎么讲呢？是个骗招。黑方应该用马给他踹了，以绝后患。现场何仙又贪心了，平车。哎，吃马得子，以为红方走错了呢。但哪成想啊，于大师奔黑方老将来的，此刻他纵身一跃，凌空送车。这棋走的你说说，哎，你不吃我要吃你。黑方一瞧没有杀棋，安心的吃车。这也是正招。接下来红方可不是卧槽，人家走了一招车九平八，又是好棋啊。黑方的车不敢离开这条线路。一旦吃了，人家就卧槽，出将，重炮绝杀。黑方的车不能放在两炮之间了。来，回到前面，于大师对车。刚才讲黑方不能吃车，他躲也不行啊。人家红方下敌将，电象吃象，电士吃士，绝杀了。车有根，二楼有马，也就是说红方是两个杀棋啊。黑方想活命最好的一招应该是称势，让红方把车吃了。关键不是没舍得吗？黑方来个双剑合璧，那这玩意也防不住啊。红方还是卧槽将，对手只能出将。红方退炮叫杀，一招毙命。到这黑方投了，人家把前炮变后炮了。重炮就死，老将上二楼也死啊！黑方吃车更没时间
，那你抓炮，红方跟过来，你用这局抓，红方不是啊，干瞪眼等着冲炮没招。于大师厉害，好了，本集视频就到这了，感谢您的收看，我是四郎，下期再见。